啊，啊！现如今四大律所，你们袁相和，那可是一枝独秀啊。洪远这个案子要是赢了，你们的仇城，怕不得有八位数了吧？这还没赢嘛。哎，不过要说黄金单身汉最多的，那绝对是我们袁相和了啊！从三个合伙人开始啊，个个都是单身。个个都是男神，你算了吧，老袁啊！要说何以琛，跟向恒两个人是黄金单身汉，那我都认了。你这张老脸啊，可就不要再往上贴金了。就你说实话啊，就你说实话。我刚从国外回来，就听我身边的人不停的提起你，以琛啊，你这么快就功成名就了，恭喜啊！太客气了。这么多年，你的个性一直都没变，怎么样？赚了品家那么大一笔钱，那个模特应该很高兴吧？徐律师，我想这次事件中，肖晓是受害者，不管我们代表哪一方当事人，都不应该失去最基本的判断，以及法律工作者的本心。我说有好戏看吗？我们何大律师真不愧对“铁石心肠”的称号。呃，来来来来吧，来来来来来来，互惠互利，共赢啊！各位各位。抱歉，我出去一下。不是，你去卫生间啊？哎，怎么忽然冒出来啊？吓我一跳！原来真的在拍外景，我还以为你要……你在这等我，马上回来。这不那姑娘吗？小康，我说怎么看着那么眼熟呢？啊？老袁，啊，你们何律师不是出了名的不近女色吗？这是怎么回事啊？是啊。原本以为何大律师是天性冷漠，搞了半天认真起来也挺激烈的，我可是甘拜下风啊！我告诉你，我跟他认识这么久，也就看见他，唯独对这位这样。哎，老袁啊，这姑娘是谁呀、啊？嗯，抱歉各位，我有点事先走了。哎，李川，这老李好不容易请吃饭，你走了可太扫兴了啊！你不如把陌生一起叫进来吗？我也好久没跟他吃饭了，陌生不是，一回生二回熟嘛，介不介意多一个人？可以可以，没问题没问题。以琛，没必要把女朋友保护的这么好吧？我走不开，一起来。嗯，不好吧？几个同行没事，坐。这都是我的同行，张律师、周律师、李律师。我们事务所的管理合伙人老袁，向恒你知道吧？徐颖，我们的师姐，记得吗？你好，许师姐。好久不见。哎，原来你们早就认识啊？当然了，陌生虽然跟我们不是同一个系的，但是在我们法律系可是大名鼎鼎哦。是我们何大才子的女朋友吗？无人不知。不是吧？我们何律师不是出了名的工作狂吗？居然大学还谈恋爱，又一次让人刮目相看呢。莫生，当年我可是围观了你追求以琛的全过程啊。要不要满足一下大家的好奇心，谈谈你们的恋爱史？嗯，下属，通知一下媒体吧。
其实以琛他很好追的，嗯，你只要厚着脸皮死缠烂打，一哭二闹三上吊，然后他就他,他就他就举手投降了。<笑>我一直以为作为一个女人应该矜持一点。嗯，当时没有想太多。不，我都忘了。哎，一直没有机会问，今天可让我逮着机会。当初是你抛弃了以琛，去了美国，对不对？嗯。甩以琛，这这从何说起？你是不是去了美国？嗯。你以前是不是他女朋友？不，这就对了，那就是你抛弃的他呀。哎，老袁，老袁，嗯，我们要喝酒吗？来来来，咱们一起那个敬家属一杯酒，好不好？来来来，来来说。不说，说什么？他们似乎以为是我甩了你，可是明明不是这样的。你为什么不解释？怎么解释？连我自己都这么认为。我到现在还在怀疑，当年我的那些话，是不是正好给了你远走高飞的理由？你这是什么意思？要怎么告诉他？不是如果你愿意和陌生一起去美国的话，所有的一切由我来负责，包括学校、签证、费用，这些都不用你担心。不用。我觉得你对我有一些偏见，我没有侮辱你的意思，而且我也觉得一个人出身贫寒，并没有什么过错。希望你不要误解我的意思。我只是想用我的能力帮助你和陌生人发现一个非常美好的未来。恐怕我无福相受。为什么？我真的没想到，陌生的父亲竟然会是你。我们认识吗？不。不认识我，但是我认识你。一成啊。父亲来找我，没想到，我也没想到，我的女朋友竟然是富家千金。我爸爸的事情，你应该都知道。
，我爸爸他跟你说了什么？一个靠打工和奖学金过日子的穷学生，你觉得他会说什么？你赶紧告诉我，这男朋友是哪里人啊？啊，呃，是学什么专业的？他在家里是干什么的？你快来告诉我。爸，是因为你们逃出来。对不起，你说这个对不起，是为谁说？为了你自己，还是你父亲？如果是代表你父亲说，那大可不必。我，我当时。我当时什么都不知道。那你为什么不来问我？你连问都没问，就判了我死刑。赵默生，你猜我这几年有多恨你我现在只想知道，如果当时你知道这一切，你还会不会走？那我就得去多久？哎呀，我已经跟学校打过招呼了，你就放心去玩啊！这些事儿你不要考虑，爸爸都给你安排好了。这是你的父亲的遗嘱。那个时候，恐怕我不想去，爸爸也会把我押上飞机。对不起。那现在呢？什么现在？你现在要不要回到我身边？我不打算在这方面浪费太多时间，也没有兴趣重新认识一个人，经营一段感情，所以你最适合。他想要重新跟我在一块吗？为什么呢？你管他为什么呢？这样，只要你心里还有他，你就答应呗，对不对？那如果有一天……他们忽然要跟我说分手了，所以重新在一起是因为认识，因为合适，因为没有时间。可是以琛，你真的认识眼前的这个赵默笙吗？对不起，你不用这么快回答我。你可以，我结过婚了。我结婚了，三年前，在美国
看你这孩子，病了也不知道跟我说一声。来，把药吃了。谢谢娟姐，谢什么呀？你这孩子就是没什么生活经验。你说一个人在美国什么最重要？当然先是温饱最重要了。你把钱都捐了出去，自己连看病的钱都没有，真是傻。以后啊，还有你吃苦的时候。你怎么知道的？我看见汇款单了，数字大的吓死人。我我就是不想用我爸拿命换来的钱。而且，那些钱的来源……算了，这个我就不说了。那你为什么要把剩下的那几百美金也捐出去了呢？还捐给报纸上求助的留学生？你看，你都不认识他，只知道他叫定辉，什么都不知道。万一他要是个骗子呢？不会的，娟姐，他也是我们昌华的学生。就因为是你们的校友，不是。他让我想起了我以前的男朋友，都是一样很优秀、很厉害的人。万一他以后也遇到这种困难怎么办？男朋友，好想知道他现在过得怎么样，但他应该不会想我。他走了，你知道吗？他走了。啊，突然走的，谁也没告诉。他去哪儿了？听说是去美国读书了，连以琛也不知道。他没有告诉以琛，为什么？谁知道呢？他本人都没回来，以琛以为他出了什么事儿，疯的似的找了他好几天，最后实在没办法。就在他宿舍楼下守着，结果过了几天，人家家里直接来人，把所有行李都搬走了，说已经办好退学手续了，要去美国读书，估计再也不回来了。怎么那么突然？谁也没想到，本来以为挺单纯的女孩，没想到那么绝情。一梅。你没事儿就帮着劝劝你哥，为这种女孩不值得。真的没错呀，什么人呢啊？当初啊追的时候以为多喜欢呢，现在倒好，甩人甩的倒痛快。他为什么会走得这么干脆？是像他们说的那样，为了出国不告而别，还是因为我说的话？他有没有跟以晨提起过我说的话？如果真说了。李晨回来了。我。找我有事吗？我就是来看看你。陌生的技术证在你那儿吧？是吗？上次帮你借的那本银行货币学是用他的借的，技术证应该随手就塞在里面了。哦，我知道他走了，这些是用他的技术证借的书，你是要帮我还书吗？还是我自己还的？口折纸舞，当每一天不能结束，我爱着你，我先回去了。
陌生的问句，总是来不及代替我的不安着急。这一场游戏，没有人犹豫，向我绰绰有余。等到最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一。时间，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这险险的告别，沿海岸线终结，这险险的告别，沿海岸线。Oh, uh, what's today special? Special. Ch chicken. Chicken is very good. Ah, chicken. Uh, no, 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 no chicken. We, we don't like very much chicken. Uh, would you please recommend me something else? Oh, is there, somebody speak English? S somebody speak English? I, I want to see your manager. You, you manager, you, you boss, boss. Huh? Oh. Sorry, what can I do for you? Oh, uh, we, we, we don't want to eat chicken and she don't understand. So, uh, would you please recommend me something else? Sorry, I was a little nervous. I just had to prepare the food. I just had to prepare the food. I just had to prepare the food. 我跟你说，我就看你是留学生可怜，我才收留你，你知道吗？你啊，你说你你够笨的，来这么长时间，你英文这么差，你你连菜单你都点不来你啊？你你拿我这当学校，当练习来了？这是这么着，你要留下来也可以，后厨洗碗去，愿意就愿意，不愿意走人。可以可以，那个老板不好意思啊，给你添麻烦了。以前在国内过得挺好的，一年七八万薪水，怎么活怎么自在。后来就死活想要出来，结果丈夫跟人为了绿卡跑了。
我也没办法，也没脸回去，就随便嫁了个男人。我受苦没关系，就是苦了小佳，我对不起她。娟姐，报警吧！报警。我可丢不起这个脸，就这么熬着吧。哎，你的手怎么了？是不是刚才酒瓶子滑到的？没事，没事。你说我们也真是的，命都太苦了。看你的样子就知道，你原先日子过得不错。现在一个人在美国，连吃饭都成问题。我也帮不了你。放心吧，一切都会好起来的。对了，我给你带了鸡翅。三年了，看你包的饺子都像模像样了，还记得你第一次包的饺子，简直四不像。<笑>我们南方过年的时候啊，都不吃饺子。嗯，不吃饺子，那能叫过年吗？但是我们的餐桌上呢，都少不了年糕、汤圆，还有鱼。啊、嗯，行啊，那明年啊，就用你们南方人的过法。<笑>那太麻烦了。哎，够了够了，下锅。够了。嗯我说普通话，普通话请问八号也是八，普通话请问八，按八了，普通话请问八，普通话。又在想你男朋友啊。想你男朋友啊？他现在应该已经有工作了吧？你说他现在会不会已经有新的女朋友了他们回来了，我怕他吵醒小佳，我去看看啊。啊
俊杰，你怎么样？小佳，小佳还好吗？儿子这次被我砍伤，他一定会加倍折磨小佳的。你一定要帮我好好照顾他。咱们以后出去，我一定好好抱他你。俊杰，你放心，我一定会照顾好小佳的。孩子的父亲抢到抚养权。其次，呃，你最近不是在找工作吗？请律师和打官司都是要钱的。我听说你连交房租都困难了，你怎么还有心情管别人的事儿？如果我当初学的是法律就好了。请问你是赵小姐吗？是的，我是。请问您是应辉先生吗？我是。你好，赵小姐，我们找个舒服的地方坐下来说。嗯。很抱歉，你的信寄到了我原来的宿舍，可是我已经离开了。直到朋友带给我这封信，我才联络到你。没关系，我本来也只是试试看。赵小姐应该还在读书吧？是的，我还没毕业。可以问问你是在哪所学校吗？纽约视觉艺术学院，我学摄影。很有意思的专业。
张长先生，我很好奇，你当初为什么要寄给我那笔钱？你不担心我是个骗子吗？嗯，当时我刚好有那笔钱。其实应先生，你可以不必这么专程赶过来的。我只是在家里收拾杂物的时候，刚好看到那份旧报纸，寄出那封信，我也没有抱什么希望。那你现在只是希望我还你五百美元？实在是真的很不好意思，我。赵小姐，啊，抱歉打断你。我想起来，我还没有好好介绍过自己。我叫应辉。你或许应该听说过英索网络吧？嗯，当然，英索网络是互联网的传奇，还是我们长华的？呃，是你吗？是。原来你也是长华的。嗯，只不过我还没有毕业就已经出国了。这也是你寄给我五百美元的原因吗？赵小姐，你也许不知道，你寄给我的五万美元对我起了作用，它让我度过了最艰难的一个月。可以说，如果没有那五万美元，我会因为撑不住生活压力而卖掉我的软件，也就没有今天的英辉。所以，我非常感激。所以我提供给你的帮助，比你想象的多。张小姐，或许你愿意跟我详细描述一下你的困境。事情就是这样的。OK， 我总结一下。你有一个关系不错的邻居叫娟姐，她因为拿刀砍伤丈夫被判入狱三年，留下一个叫小佳的孩子托给你照顾，而你现在正在为争夺孩子的监护权和她有家庭暴力倾向的丈夫在周旋。赵小姐，你经常这样乐意助人吗？嗯。不是的，其实我跟娟姐已经做邻居很久了，而且她帮过我。就在我刚到美国不久的时候，生过一场大病，当时一个人在屋子里面晕了过去，都没有人知道，是娟姐她救了我。如果当时再晚一点发现的话，或许我现在就已经不存在了。所以这是救命之恩，是不是？库鲁斯他真的有暴力倾向，我亲眼看到过他拿酒瓶去砸向娟姐和小佳。可是小佳真的很可爱，很听话。娟姐，她其实也很可怜。你不用担心，我会帮你。It's really a nasty case. Miss Zhao doesn't have enough evidence to prove that Mr. Cruz is uh, prone to domestic violence. And even if uh, Mr. Cruz is judicially deprived of custody, she cannot adopt the kid because she's not a qualified practitioner under the child adoption laws. Perhaps it's easier to make a private settlement rather than going through a lawsuit. You know, why don't you throw money at it? Maybe you are right. Unfortunately, it's not my style. If I pay for once, he will be asking for more. It's not the way to solve the problem. That lady will gain more favor to win the case if she gets married to a fully qualified man immediately. 
Oops, I almost forgot. You're fully qualified. <laughs> oh my God. I was just kidding. Ian, are you stuck on her? Well, I don't against to these ideas. Jemais. I should have had a wife. Come Chicago 为什么这么难呀 见过面后，世纪有了新的进展。克鲁斯喝醉酒，拿烟头烫伤小佳的照片被房东无意中拍到。克鲁斯虽然被取消了监护权，但小佳却被送往福利院。我的学业很忙，也一直在找工作。虽
all of you could give me such a detractive purpose to charge of core users? Perhaps our recent success already blend you. But don't forget what's the real key to profitability for internet is user. And now you are intent to push our user to other people with such a bad proposal. Yes, it's me. Ming Ah, I want to marry Yang Xiaojia. Okay, that's all for today. Denise, okay, please. So what do you need, boss? A new proposal? Yes. I need to do agreement. A permit. <laughs> what? Congratulations. <laughs> the content is here. No way. Mr. Zhao will get nothing from this agreement. Are you sure she'll still marry you in this way? You're wrong, my lord. In this way, she will let down her guard completely. This agreement's agreement is that you give up this marriage that can bring all the benefits of marriage. Similarly, you don't have to accept any obligation. That is to say, we only have the name of the marriage. Yang Xiaoxiao. 谢谢你。不必。其实这桩婚姻对我好处也不少。我的公司就要上市，一个已婚男人的形象更能获得股民的信任，而且未婚的身份能给我摆脱掉很多麻烦。再说了，张小姐，你对我的帮助可不仅仅是滴水之恩。Fly to New York every month to make sure enough time is my kids. We normally don't think that's a good way to adopt a child. He would be lacking the love of the father. Not always lacks this. My wife always takes my kids to California on its holiday every year. And when she works in New York, we all will meet here. Thank you. 
。我的太太当然聪明。谢谢您，应大哥，以后每个月都要麻烦你过来跑一趟。我很高兴，我每个月能有固定的休假时间。之后一定要跟我们多联络。我会的，陌生人，你毕业了吧？嗯，好好干，还有，好好珍惜身边的人。乡孤零零的一个人，觉得那是理所当然的事儿。但如果回到国内，还是孤零零的一个人，那得多可悲呀、啊！走吧，走了。殷大哥，有件事情我想跟你商量。我也有事找你帮忙。什么事情？难得你有需要我帮忙的事情，我一定两肋插刀。我父母要来美国了，也不知道是谁透露我结婚的消息，他们很生气。我舍不得你回来，但是我父母他们不会在美国待太久，我希望你能帮我应付过去。我生在加州。不让安娜做饭呢？嗯，我做方便面比她做好吃、啊。嗯，哦，不过你可不要告诉她，我怕她会伤心。<笑>有这么好吃吗？我也尝尝。面试怎么样？华人在这儿找工作，没有那么容易的。啊，这很正常，习惯了就好。我刚来美国时候也这样。需不需要我帮个忙？不需要。你已经帮了我很多了，我不能一直都靠着你的。根本没法帮我。谁处处不如你？至少可以让我在戏里那些趾高气扬的老女人面前扬眉吐气。我依然爱你，但是对不起，我太骄傲了。殷大哥，你在想什么？你让我重新理解了“骄傲”这个词。
我在大学里有个女朋友，很聪明，也很漂亮。我以前的男朋友也很厉害。那他的运气可没我好，毕竟他现在只是你的以前而已。我有这么差吗？Unbelievable! In your company, just listed in the Nash, just after 50 years. <laughs> Cheer for that! Cheers! 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 It's your big day. But what is missing?
Daniel, I'm okay. No, I'm okay. Sorry. What? You. Is he把我当成他了吗？他说的踏实句。陌生给了一个有趣的困境。如果说是，就无法袒露自己的心迹，也许永远无法再进一步。若说不是，得承认自己是个强奸犯。应大哥，有件事情我要跟你说。要搬走？嗯。我不能一直住在你家，麻烦你。陌生，你回国吧，回去看看。你不能永远当只鸵鸟回去了。
。如果不回美国，谢谢，谢谢。这次你帮我们挽回了这么多损伤，真不知道怎么感谢你才好。不用客气，这是律师的职责所在。那之后的事情，我们再联系。嗯，我们先走了，何律师。慢走。何大律师，听说你有女朋友了？恭喜恭喜啊！什么时候能吃上喜糖啊？谢谢，到时候会的。那我们这里人多，记得下次多备一些。一定，那我先回去了。好。今天呢，找大家来开会，主要是为新增蓝五哎这件事情，我们好好商讨一下。市场上这些杂志都大同小异，很多类似，无非是什么美食、美容、时尚，还情感类。那我们想一想啊，除了这些以外，我们还能做什么？就是换句话说，新女性的是什么？男人呗。哼。哎，你们还别笑啊！你别看小红平时大大咧咧、粗线条，但是她的触觉。特别敏感。我们是女性杂志，用男人做主题会不会太奇怪了？我觉得没有问题。异性相吸的道理大家都懂，男人的杂志可以用女人做封面，那女人的杂志为什么就不能写男人呢？而且业内人士都知道，瑰宝卖的最好的那一期。就是大卫·摩根做封面的那一期，销量就是最好的证明。OK， 人选呢？我选的这几个人呢，不是可望而不可及的世家公子。